హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం అక్టోబర్ కరెంట్ అఫేర్స్లో డిఫెన్స్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ని కంప్లీట్ చేద్దాం ఈ సెగ్రిగేషన్ అనేది యూపీఎస్సీకి అనుకూలంగా ఉండేటట్టుగా మనం చేస్తున్నాం బట్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కొన్ని పార్ట్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కొన్ని పార్ట్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో బీ కేర్ఫుల్ అండ్ కంప్లీట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్లాస్ వాట్ వీ ప్రొవైడ్ సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటి అంటే అండి డిఫెన్స్లో ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు కొత్త బ్రాంచ్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు విత్ ఇన్ దేర్ సెగ్మెంట్ దట్ దే ఆర్ గోన్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ వెపన్ సిస్టమ్ బ్రాంచ్ రీసెంట్లీ అండి అక్టోబర్ ఎయిత్ రోజున మనం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డేని జరుపుకుంటాం ఏంటండి అక్టోబర్ ఎయిత్న ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డేని జరుపుకుంటాం అయితే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఫామ్ అయి నేటికి తొంభై సంవత్సరాలు కావస్తుందండి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో రాయల్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్కి సపోర్ట్గా ఉండేందుకు గాను మన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేది ఫామ్ అయిందండి ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నైన్టీన్ థర్టీ టూ వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో సో ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం మనకి ఒక కొత్త బ్రాంచ్ అవసరమైంది ఆ బ్రాంచ్ పేరే వెపన్స్ బ్రాంచ్ ఇన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ న్యూ వెపన్స్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అయితే ఈ సంవత్సరం మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నటువంటి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటో కూడా తెలుసుకోవాలి ఈ సంవత్సరం జరుపుకున్నటువంటి ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ కోసం మేము ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాం అవుతున్నాం ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో ద థీమ్ నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ న్యూ బ్రాంచ్ దిస్ న్యూ బ్రాంచ్ డీల్స్ విత్ ద వెపన్ సిస్టమ్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ యొక్క వెపన్ సిస్టమ్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా డీల్ చేయడానికి ఈ బ్రాంచ్ని తయారు చేశాము ఇందులో సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ ఉంటాయి సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ ఉంటాయి రిమోట్ కంట్రోల్డ్ పైలెటింగ్ ఉంటుంది ఓకే రిమోట్ కంట్రోల్ పైలెట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ దోస్ ఆర్ సింప్లీ డ్రోన్స్ హ్యాండ్లింగ్ సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్స్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్స్ అండ్ వెపన్ సిస్టమ్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి ఈ యొక్క న్యూ బ్రాంచ్ కిందకి వస్తాయి ఇంతకుముందు పైలెట్స్ ఇవన్నిటిని కూడా చూసుకునేవారు బట్ దిస్ ఈజ్ బియాండ్ దేర్ కేపబిలిటీ సో ఇలా సెగ్మెంటేషన్ చేయడం ద్వారా ఈ రిక్రూట్ అయ్యేటటువంటి కొత్త ఎయిర్ ఫోర్స్ క్యాండిడేట్స్కి పైలట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు సో దాట్స్ వై దిస్ క్రియేషన్ కెన్ సేవ్ అరౌండ్ రూపీస్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ టు రిడ్యూస్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఓకే సో ప్రజెంట్లీ ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉన్నటువంటి బ్రాంచెస్ ఏంటి ఏంటివండి నావిగేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ఓకే నావిగేటర్స్ పైలట్ టెక్నికల్ బ్రాంచ్ గ్రౌండ్ డ్యూటీ బ్రాంచెస్ ఇలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లాజిస్టిక్స్ అకౌంట్స్ అండ్ మెట్రాలజీ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ వెన్ యూ సీ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఒక హిస్టరీ చూసినట్టయితే యాజ్ ఎ సెడ్ యూ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ థర్టీ టూ ఓకే నైన్టీన్ థర్టీ టూ డ్యూరింగ్ ద వరల్డ్ వార్ టూ అండ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇస్ ద ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ ఆర్ ద ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్ న్యూ ఢిల్లీ ఓకే సుప్రీం కమాండర్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ కమాండెడ్ బై ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ ఓకే ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ విల్ బీ ద హెడ్ అండ్ నెక్స్ట్ మోటో ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏంటంటే అండి టచ్ ద స్కై విత్ గ్లోరీ ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లోగో చూసినట్టయితే టచ్ ద స్కై విత్ గ్లోరీ ఈజ్ ద మోటో ఆఫ్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ నౌ వెన్ యూ డూ దిస్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా డిఫెన్స్ గురించి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇచ్చినప్పుడు ఎవ్రీ డిఫెన్స్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ కమాండ్స్ ఆర్మీకి తనకంటూ కమాండ్స్ ఉంటాయి నార్తర్న్ కమాండ్ ఈస్టర్న్ కమాండ్ వెస్టర్న్ కమాండ్ సేమ్ నావిక్ కూడా ఉంటుంది అలానే ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ కమాండ్స్ గురించి నేర్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కమాండ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆఫీసర్స్ విచ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎ సర్టన్ రీజియన్ సో సెంట్రల్ ఎయిర్ కమాండ్ ఉంటుందండి దిస్ ఈజ్ ఇన్ ప్రయాగ్రాజ్ ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఓకే ఈస్టర్న్ ఎయిర్ కమాండ్ షిల్లాంగ్ మేఘాలయ సదర్న్ ఎయిర్ కమాండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తిరువనంతపురం కేరళ ఓకే సౌత్ వెస్టర్న్ ఎయిర్ కమాండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ గాంధీనగర్ గుజరాత్ వెస్టర్న్ ఎయిర్ కమాండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ ట్రైనింగ్
okay a week long joint anti terrorist ex terror exercise manser anti terrorist exercise ga din peru undi entandi this also called as manser anti terror exercise okay we have concluded this exercise with uh, six members of the shanghai cooperation organization indlo china mariyu pakistan participate cheyaledu migitha countries anni participate chesayi okay representative from the counter terror forces of six countries that include republic of kazakhstan kyrgyzstan republic republic of uzbekistan tajikistan and russian federation bharat desham nunchi NSG కమాండ్ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది అన్న విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఎన్ఎస్జి గార్డ్స్ ఓకే నా రిగార్డింగ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ మన అందరికి తెలుసు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో మనం చదువుకుంటాం ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ ఓకే టుడే ఇట్ హ్యాస్ మెంబర్స్ అరౌండ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ వీ ఆర్ ఇన్ ద షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ యాజ్ ఎ షాంఘై ఫై షాంఘై ఫైవ్గా స్టార్ట్ అయింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఉజ్బెకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ని కలుపుకొని ఇట్ ఎవాల్వ్ యాజ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే టుదే ద మెంబర్స్ ఆర్ చైనా కజకిస్తాన్ కిర్గిస్తాన్ రష్యా తజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ బోత్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ బికేమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ బేసికలీ ఫామ్ టు రిజాల్వ్ ద బార్డర్ ఇష్యూస్ ఎప్పుడైతే యుఎస్ఎస్ఆర్ డిస్ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయిందో ఈ కంట్రీస్ అన్ని కూడా ఫామ్ అయిపోయాయండి చైనాతో ఉన్నటువంటి బార్డర్ ఇష్యూస్ ఆయా కంట్రీస్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ మరియు బార్డర్ ఇష్యూస్ని రిజాల్వ్ చేసుకునేందుకు గాను ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ అయింది తర్వాత దీని యొక్క స్ట్రీమ్ని లేదా ఐడియాలజీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ ఫైటింగ్ టెర్రరిజం రీజనల్ సెక్యూరిటీ కౌంటర్ అమెరికన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియా ఆర్ ద మేజర్ ఎయిమ్స్ అండర్ దిస్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ రీసెంట్లీ ఇరాన్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి కంప్లీట్ మెంబర్గా అవ్వాలని కోరుకున్న తర్వాత టూ థౌజండ్ వన్ సమ్మిట్లో వి వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్స్ ఎ ఫుల్ మెంబర్షిప్ నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ కాలేదు ఓకే ఐన్ ద సేమ్ సమ్మిట్ సౌదీ అరేబియా ఈజిప్ట్ మరియు ఖతర్ ఈ త్రీ కంట్రీస్కి అబ్జర్వర్ స్టేటస్ ఇచ్చామండి సో టుడే ద అబ్జర్వర్ కంట్రీస్ ఆఫ్ షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకూ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బెలారూస్ మంగోలియా ఈజిప్ట్ సౌదీ అరేబియా అండ్ ఖతర్ ఆర్ ద అబ్జర్వింగ్ కంట్రీస్ సో మరి షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది ఇట్స్ హెడ్ క్వార్టర్ ఈజ్ ఇన్ బీజింగ్ చైనా ఇన్ బీజింగ్ చైనా డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ షాంఘై ఉంది కాబట్టి షాంఘై చైనా పెడతాను రాంగ్ ఇట్స్ ఇన్ బీజింగ్ చైనా షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి దట్ ఈస్ ద రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్ట్రక్చర్ దానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ ఈ యొక్క మేనేసర్ గ్రేసన్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్ ర్యాట్స్ రీజనల్ యాంటీ టెర్రరిస్ట్ స్ట్రక్చర్ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి ఉజ్బెకిస్తాన్ క్యాపిటల్ సిటీ అయినటువంటి తష్కేంత్లో ఉంది ఓకే సో official language chinese and russian okay it established in 2001 so more about this so it is one of the world's largest regional organization with 40% of the world population and 30% of the global gdp and it also has observer status shanghai cooperation organization ki aikya rajya samiti lo united nation lo observer status undanna vishayanni kuda me note cheskovali more points i am giving just because exams are getting complex and complex exams complex ga unnai options ekko isthunaru prelims lo solve chese enduku veelu ga unde enduke nenu meeku ivistunanu నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ అండి టైగర్ ట్రంప్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ టైగర్ ట్రంప్ అనే ఎక్సర్సైజ్ ఎవరి ఎవరి మధ్యలో జరిగిందండి ఇట్ క హ్యాపెన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఇట్స్ ఎ ట్రైలెట్రల్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అంటే త్రివిధ దళాలు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఈ టైగర్ ట్రంప్ ఎక్సర్సైజ్ వే డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఎక్కడ జరిగింది ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా ఒక పాయింట్ ఫస్ట్ టైగర్ ట్రంప్ ఎక్సర్సైజ్ అని విన్నారు సరే ఎక్కడ జరిగింది భారతదేశంలోనే విశాఖపట్నంలో జరిగింది ఓకే ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇండియా ఈస్టర్న్ నావల్ కమాండ్ విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం ఓకే ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఓకే బిట్వీన్ విచ్ కంట్రీస్ ఏ కంట్రీస్ మధ్య జరిగింది ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ మరి ఇది నావల్ ఎక్సర్సైజా లేకుంటే డిఫ్ ఆర్మీ ఎక్సర్సైజా లేకుంటే ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజా ఇట్స్ ఎ ట్రైలేటరల్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఇట్స్ ఎ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే నా so tiger trump is an exercise which was jointly conducted by united states of america and indian militaries in visakhapatnam andhra pradesh it's a tabletop simulation was organized in eastern naval command 
ఈస్టర్న్ నావెల్ కమాండ్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది అంటే విశాఖపట్నంలో ఓకే ఇట్ కాంప్రిహెన్సివ్లీ ఎండివర్డ్ ఫర్ ద ఇండియా అండ్ యుఎస్ మిలిటరీ అండ్ డిప్లొమాటిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టు ప్రొవైడ్ కోఆర్డినేషన్ డ్యూరింగ్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ టు దట్ థర్డ్ నేషనల్ కంట్రీస్ హిట్ బై సూపర్ సైక్లోన్ సైక్లోన్స్ వచ్చిన సమయంలో థర్డ్ నేషన్ కంట్రీస్లో వారికి ఏ విధంగా హెల్ప్ చేయాలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అనేటివి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఓకే సో ద ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఈ యొక్క డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి టు స్ట్రీమ్ లైన్ డిప్లొమాటిక్ ఆపరేషనల్ అండ్ లాజిస్టిక్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ వైల్ రెస్పాండింగ్ టు డిజాస్టర్ ఎక్కడైనా డిజాస్టర్ సంభవించినప్పుడు ఈ రెండు కంట్రీస్ యొక్క ఆర్మీస్ కానీ నేవీస్ కానీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కానీ వారి దగ్గర ఉన్న లాజిస్టిక్స్ని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం కోఆపరేషన్ చేసుకోవడం సైనర్జీగా పనిచేయడం అనేది దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఎయిమ్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ టూ పార్ట్ ఇన్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ద ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎడిషన్ ఆఫ్ టైగర్ ట్రంప్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ ద సెకండ్ జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ విచ్ ఫోకస్ ఆన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అయితే ద ఇనాగురల్ సెషన్ ఈ యొక్క టైగర్ ట్రంప్ వచ్చేసి ఫస్ట్ టైం మనం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో చేసుకున్నామండి ఓకే అరౌండ్ అట్ దాట్ టైం అరౌండ్ ఫైవ్ థౌ హండ్రెడ్ యుఎస్ మెరైన్స్ సేలర్స్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ట్రైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ మొట్టమొదటి ట్రైలేటరల్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద ఏజీస్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ హెడ్ క్వార్టర్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ హెడ్ క్వార్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది జరిగింది సమ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఎక్సర్సైజ్ విచ్ ఇండియా కా హ్యావింగ్ విత్ యుఎస్ఏ అంటే ఈ సంవత్సరంలోనే రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే ఫిబ్రవరిలో ఇండియా మరియు యుఎస్ఏ అంటే మిలాన్ అనే ఒక నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుందండి అది ఇండియాలో జరిగింది ఓకే సో ఆ యొక్క నావెల్ ఎక్సర్సైజ్లో యుఎస్ఏ పార్టిసిపేట్ చేసింది ద యుఎస్ఏ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఇండియా లెడ్ బై ఇన్ బై యాన్యువల్ మిలాన్ ఎక్సర్సైజ్ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇన్ ఆగస్ట్లో యుఎస్కి చెందినటువంటి యుఎస్ఎస్ ఫ్రాంక్ కేబుల్ అనే ఒక షిప్ ఇండియాకి విజిట్ అయింది విశాఖపట్నంకి అక్కడ కూడా ఒక ఫార్మల్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మనం చేసుకున్నాం సెప్టెంబర్లో క్వాడ్ ఎక్సర్సైజ్ని కూడా మనం యుఎస్ఏతో చేసుకున్నాం అనే విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి సింప్లీ రిమెంబర్ టైగర్ ట్రంప్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది ఎవరి మధ్యలో జరుగుతుంది ఈ రెండు పాయింట్స్ కనుక మరియు ఎన్నో ఎడిషన్ ఇస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎడిషన్ సెకండ్ ఎడిషన్ థర్డ్ ఎడిషన్ దిస్ టైగర్ ట్రంప్ ఎడిషన్ ఇస్ ద సెకండ్ ఎడిషన్ ఇలా మూడు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు మీరు ఆప్షన్స్ సాల్వ్ చేయగలరు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఇన్డిస్ట్రక్టబుల్ బ్రదర్హుడ్ ఇన్డిస్ట్రక్టబుల్ బ్రదర్హుడ్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది న్యూస్లో ఉంది దీనికి ఇండియాకి ఎటువంటి సంబంధం లేదు కానీ న్యూస్లో హైలైట్ అయింది కాబట్టి చెప్పాలి ఎందుకంటే మనం షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చదివాం సెంట్రల్ ఏషియా గురించి చదువుకున్నాం కాబట్టి దిస్ ఆల్సో మేక్స్ ఏ గుడ్ పాయింట్ ఇన్ డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా దిస్ ఇన్డిస్ట్రక్టబుల్ బ్రదర్హుడ్ అనే ఎక్సర్సైజ్ ఓకే కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ట్రెటీ ఆర్గనైజేషన్ అనే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మెంబర్స్ మధ్యలో జరిగేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్ అండి ఇది కిర్గిస్తాన్లో జరగాల్సి ఉండే కిర్గిస్తాన్లో జరగాల్సి ఉండేది కానీ కిర్గిస్తాన్ వారు లాస్ట్ మూమెంట్లో ఈ ఎక్సర్సైజ్ని క్యాన్సిల్ చేశారు ఎందుకంటే తనకున్నటువంటి బార్డర్ ఇష్యూస్ అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఇంటర్నల్ ఇష్యూస్లో ఇతర కంట్రీస్ వాళ్ళు వేలు పెడుతున్నారని దానికి అగేనెస్ట్గా కిర్గిస్తాన్ అనేది స్టాప్ చేసింది కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ట్రెటీ ఆర్గనైజేషన్ని మీరు ఈ మధ్య కాలంలో న్యూస్లో వింటూ ఉన్నారు ఎందుకు అంటే కజకిస్తాన్లో కజకిస్తాన్ గవర్నమెంట్కి అగనెస్ట్గా ప్రజలు తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు మనం కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ట్రెటీ ఆర్గనైజేషన్ గురించి కరెంట్ అఫేర్స్లో చదువుకున్నాం జనవరిలో చదువుకున్నాం సో ఇలా ఈ న్యూస్లో ఉంది కాబట్టి దీని మెంబర్స్ ఎవరు కూడా తెలుసుకుందాం సో కిర్గిస్తాన్లో జరగాల్సినటువంటి ఏ ఫార్మర్ సోవియట్ యూనియన్ రిపబ్లిక్ కాల్డ్ ఆఫ్ ద ఇండిస్ట్రక్టబుల్ బ్రదర్హుడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎక్సర్సైజ్ ఇండిస్ట్రక్టబుల్ బ్రదర్హుడ్ అనే ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ జరగాల్సి ఉండేయండి కిర్గిస్తాన్లో జరగాల్సి ఉండే అది స్టాప్ చేసింది బికాస్ తనకు ఉన్నటువంటి డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్ సరిగ్గా లేవు కాబట్టి సో ద ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆర్మీ పర్సనల్ ఫ్రమ్ కలెక్టివ్ సెక్యూరిటీ ట్రెటీ ఆర్గనైజేషన్
okay non members like syria serbia and uzbekistan were also invited to this military exercise kani unfortunately idi hold lo padipindi mukhyanga tajikistan mariyu kirgistan madhyal jarigina twenty border issue valana idi aagipoyindi ana vishayanni mi note cheskovali so next important current affair andi 60 years of indo china war భారత దేశానికి మరియు చైనాకి మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఇండో చైనా వార్ జరిగిందన్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు నేటికి అది జరిగి అరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది అనమాట నాడు ఈ వార్ జరిగిందండి ఈ వార్ జరిగింది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఎస్పెషల్లీ రిగార్డింగ్ బార్డర్ డిస్ప్యూట్ వల్ల జరిగింది ఓకే ఆనాడు మక్మోహన్ లైన్ అనే ఒక లైన్ ఉంటుందండి దట్ ఈస్ ద బార్డర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ద దెన్ తిబెట్ సో ఇండియాకి స్వతంత్రం రాకముందు మనకు అసలు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా చైనాతో అసలు బార్డర్సే లేవు మనకున్నటువంటి బార్డర్స్ అన్నీ కూడా టిబెట్తో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో టిబెట్ని చైనా అనేది పూర్తిగా ఆక్రమించుకుంది ఆక్రమించుకున్న తర్వాతే చైనాకి మరియు భారతదేశానికి బార్డర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఆనాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో దలై లామా గారు టిబెట్ నుంచి ఇండియాకి ఎక్సెల్గా వచ్చారు ఇండియా వారికి స్థానాన్ని ఇచ్చింది వారికి ప్రొటెక్షన్ కలిగించింది కాబట్టి దానికి అగెనెస్ట్గా చైనా చేసినటువంటి ఒక టార్గెటే ఈ యొక్క నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వార్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ వార్లో ఫోకస్డ్ ఏరియాస్ వచ్చేసి ఇప్పుడు లడాక్ నా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి అక్సాయిచిన్ ప్రాంతం ఓకే అలానే అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలని ఆక్రమించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్నారు సో దీస్ ఆర్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ క్లాషెస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా ఓకే సో లైక్ యూ హ్యావ్ గల్వాన్ వ్యాలీ క్లాషెస్ ట్వంటీ ట్వంటీలో జరిగినటువంటి గల్వాన్ వ్యాలీ క్లాషెస్ ఎక్కడైతే మన జవాన్లు మరణించారో ఆ క్లాషెస్ కానివ్వండి అండ్ యూ హ్యావ్ లడాక్ సెగ్మెంట్లో అరుణాచల్ సెగ్మెంట్లో మరియు సెంట్రల్ సెగ్మెంట్ కూడా ఉంటుందండి హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ ప్రాంతాల్లో కూడా తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు చైనా ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటుంది So it was on October 20, 1962, the Chinese People Liberation Army invaded India and inflicted major casualties. We have to say that the AKI war is the first time we have to say that. Okay, so in this war, the Aksai Chin Pranta has been killed in China. It has been almost around 14,500 square kilometers of area. It has been killed in 60 years of the Battle of Walong. ఇక్కడ లడాక్లో మన వాళ్ళు కాశ్మీర్లో గొడవ పడుతుంటే అటు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కేవలం ఇరవై ఏడు వంద నెంబర్స్ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న గ్రేసన్ పూర్తి అరుణాచల్ ప్రాంతాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించింది అదే బ్యాటిల్ ఆఫ్ వాల్గన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్ వాల్గన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ సోల్జర్స్ షోడ్ ఎ గ్రేట్ వ్యాల Indian soldiers showed a bloody nose to the Chinese in the Battle of Valgan. The brave hearts were held, held back the Chinese troops for 27 days, forcing the Chinese general to deploy the reserves division from Tawang to Valong. Okay, Chinese ni aapin anandu ganu, e Battle of Valong gura meir gurthu pet kuali. Next important current affair is next defense exercise called IBSA MAR or IPS MAR. that is india brazil and south africa maritime exercise which conducted in south africa south africa lo jarigindandi ipsmar 7th edition idi enno edition andi 7th edition ibsa mar 7th edition the 7th edition of india brazil south africa maritime ex, uh, exercise a joint multinational maritime exercise among which countries ibsa countries antam IBSA గురించి నేను సెప్టెంబర్ కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పాను ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ప్లీజ్ గో బ్యాక్ దేర్ అండ్ రీడ్ దెమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫైండ్ సెప్టెంబర్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇన్ ద యూట్యూబ్ మీకు మన యాప్లో సెప్టెంబర్ కరెంట్ అఫేర్స్ దొరుకుతాయండి యూ కెన్ గో ఇన్ టు ద యాప్ అండ్ ఫైన్ దెమ్ ఓకే సో వే డి ఇట్ హ్యాపెన్ ఎక్కడ జరిగింది ఈ ఎక్సర్సైజ్ మరి తెలుసుకోవాలి కదా జరిగింది అక్టోబర్లో జరిగింది ఎక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలోని పోర్ట్ ఎలిజబెత్ దాన్నే పోర్ట్ గ్వెబ్రెక్ ఓకే Febraha or Febraha, something, I'm, if I'm wrong in pronunciation, I'm sorry. So, Indian Navy nunchi, Navy ki chayindana 20, INS Tarkash, ane oka ship, okay, missile guided frigate and alane Chetak helicopters, alane marine commandos, Marcos, ane oka special force suntun dandi, marine commandos and pilusam varni. ఈ మెరైన్ కమాండోస్ ఐఎన్ఎస్ తార్కాష్ మరియు చేతక్ హెలికాప్టర్స్ అన్నీ కూడా పార్టిసిపేషన్ చేయడానికి వెళ్ళాయి 
The objectives of the exercise include strengthening maritime relations, promoting joint operation, military training, combating maritime crimes, securing sea lines of communication and enhancing interoperability to pursue common evaluations at the sea. Okay, manchi coordination, interaction, alane, akar unna twenty trade zones ni kaapad kora mein exercise yukka mukhe uddesha. Okay, the first exercise, yukka first edition A samos from jarigindi, IBSMR, India, Brazil, South Africa maritime exercise, first edition jarigindi, rondu vayla, enmi dhau samos from lo anandi, din yukka, Sixth edition Jarigindi Kuda, South Africa Lone, two thousand eighteen low, biannual exercise, Runu Samastral and Okasa Jarutni, biennial. I'm sorry. In two thousand sixteen, fifth edition also happened between these three countries, where complex trilateral exercises involving the participation of naval vessels, aircraft, and special forces started for the first time. Fifth edition Nunchi, complex defense exercises, ne start chess kuna. So last previous edition Guda South Africa Loni Simons Town Lo Jarin and Vishani Note Jess Kondi. Next very important current affair and defense paranga INS Arihant. This is India's first nuclear power nuclear powered submarine. Alane Kakunda ballistic missile submarine kuda. Okay, ballistic missile launchable submarine N20 INS Arihant Nunchi successful ga ok ballistic missile in launch SM and the Kidin news lonely. INS Arihant carries out successful launch of submarine launched ballistic missile. Submarine launched ballistic missile test ni successful ga carry JS in the INS Arihant. INS Arihant Nandi, this project ni Ronduela Tomilo start Jesam Manam. Around 2009, we started building INS Arihant and it was inducted into the Indian Navy very secretly. Okay, so let's learn more about that also. INS Arihant is the India's first indigenously built nuclear powered ballistic missile capable submarine. Nuclear power to power out in the okay, nuclear energy to power out in the Yoka Arihant Nandi. So, India had developed a range of K family submarine launched ballistic missiles. Check it out. simple ga K missiles and inte. K missiles and inte. Then, Ardham and Submarine launched missiles and Ardham. K missiles. Okay. The Ministry of Defense announced that indigenous ballistic missile nuclear submarine, that is INS Harihant, has successfully demonstrated or launched the nuclear capable submarine launched ballistic missile in Bay of Bengal with very high accuracy. Yekkar Jarpami exercise ane pura nadu te Jarpindi Bay of Bengal lo yoke testing ane jargindi. Kunta important knowledge regarding INS Arihant. It was launched in the year 2009 and commissioned in the year 2016. INS Arihant is a secret gap launch is not only project. Then your ideology of the 1990s slow initiative at this kuna 20 secretive advanced technology vessel and a project in the start J Samandi. INS Arihant do Patu Unko submarine good a barad desh and build chest on the Dani Pere INS Arihat. Okay. I will show you that also. Okay. See, INS Arihant is a class of submarines classified as a SSBN. SSBN and these are ballistic capable submarines. Ballistic missile launch is a capable one at 20. Okay, submarines. Ballistic missile and we call it Japan cruise missile ki ballistic missile ki. Ballistic missile and boom in unchi boomi kakshan unchi bite kill pay and day antariksham loki veli pay mali tiri boomi pine kostunan mata. It is going into the space and then comes into the atmosphere back and hits its target. Okay, so if this is Earth, so if this is Earth, it gets launched into the atmo into the space. Okay, if this is atmosphere, space, Malli Tirgi boom pain These are called ballistic missiles. They follow a trajectory or a parabolic path. So, while the Navy operates the vessel, the operations of uh, submarine launched ballistic missiles are under the purview. Ever, Eoka submarine Navy are operated yesterday. Can you missiles launch in choose Kuneva ever one day? Indian Strategic Forces Command, which is under the Nuclear Command Authority, is the Prime Minister Garadhariam Lontunandi. The second submarine 
under this uh, secretive advanced technology project in the Arihant class is INS Arigat. INS Arigat. Then you already secret the launch in 2017. Lo, idi C trials lo undergoing on the Purtigaite induct Kaledu. So, last but not least, very important current affair is that, that recently Indian India lo oka kutta helicopter ni light combat helicopter ni launches are in Indian Army lo maru Indian Air Force lo. So that light combat helicopter is named as Prachand. Light combat helicopter Prachand. Then it is in the world. Light combat helicopter Prachand in the Hindustan Aeronautics Limited or Hall. It is the only helicopter in the world. Prapancham Lone, the AKK helicopter, Ye Daite, Aidue Ladula Yetro Saitam, take off Chegalina twenty capacity Galina twenty AKK light combat helicopter is an unante, Adi Prachand. See, Prachand is a light combat helicopter designed and developed by Hindustan Aeronautics Limited. A fleet of four helicopters was inducted into the Indian Air Force. Where were these inducted now? Prastham the Indian Air Force lo, kani future lo, dinik sammandhinshna 20, dada pu tombai nalgu, tombai eid helicopters ne army lo induct challenge pesi plan lo onna man maata. Okay, inducted into Indian Air Force in the newly rise number 143 helicopter unit on October 3rd. Prachand is the India's first indigenous multi-role combat helicopter. Bharat Deshapu Motta Mudati multi-role combat helicopter is Prachand. Important, note down. Okay, Prachanda, simply. So, the light combat helicopter is the only attack helicopter in the world. Chepan Gada, only attack helicopter in the world. Prachanda is the only attack helicopter in the world which can take off at the altitude of 5000 meters etthulo saitam adhi take off chegaldu and considerable load of weapons and fuel. Ante Siachin Glacier Pranta lo, Chena to Managi Yudam Jerge Pranta lo, Kashmir Vanti Pranta lo, Kuda, E helicopter in UJC, Manam loads in Pampochu, combat Guru Cheo Chana, Vishanik and Mir Nodjas Kali. What are the specialties of this Prachanda? Prachanda lo, Una twenty cabinet at Tundo, pilot Kuna twenty cabinet at Tundo. It is protected from chemical nuclear weapons. Okay, the pressurized cabin offers protection from nuclear, biological and chemical contingencies. Chemical war jargina, biological war jargina, nuclear war jargina. Pile, cabin loan not only pilot ki yet to one day kala kunda dan loan chi duske la galina not helicopter. And it has a radiation observing capacity, radar observing material to thayat che badindi. And the enemy yoka radar ik saitam tana uniki ni chata kunda attack che galin capacity mana prachet kundi. Helicopter uses radar observing material and low radar, radar signature and significantly crash proof structure including gear crash avadani kuda chances levu helicopter is equipped with counter measures dispensing system that protect it from the enemy radars or infrared seekers of the enemy okay eoka light combat helicopter lo rendu french french engines untayandi two french origin shakti engines untai okay so it can go with a maximum speed of 288 kilometers per hour Okay, a combat radius of 500 kilometers, which can go up to a service ceiling of 21,000 feet, uh, taking the ideal operation in Siachin. Siachin Glacier, the Gurkuda, Yudam Jagalina capacity, Prachand Kundi. So, this is how Prachanda looks like. Okay, Prachanda lo choose not a air to air missile system, untundi, alane rocket launching pod, untundi. Alane Miku 70 mm caliber Kalina 20, okay, gun good, sorry, 20 mm caliber Kalina 20 gun, okay, radar, Alane okay, live camera good on the, okay, solid state digital video recorder, electro optical pod, and even you have a helmet mount display system. This is helmet mount display system, okay. So, this is very, very important current affair, my friends. So, in the to, manam defense summon in current affair, Mugistu. I hope you are enjoying our classes. Thank you for watching our video. This is Nikhil from Achievers Academy. Thank you.